ഹലോ എല്ലാവർക്കും ആർട്ടിസം വേലയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് കേട്ടോ ഈ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ബോർഡാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു കേക്ക് ബോർഡാണ് നമ്മൾ സാധാ വീട്ടിൽ കേക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന് താഴെയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോർഡില്ലേ അതാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫേവിക്കോളാണ് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഫേവിക്കോൾ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ബോർഡിൻ്റെ മേലെ ഫേവിക്കോളിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫേവിക്കോൾ മുഴുവൻ അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഈ ബോർഡ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബോർഡ് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോരില്ല നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നനവ് വരുമല്ലോ അത് പൊളിഞ്ഞു പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബോർഡിലേക്ക് ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ട്രീയുടെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫേവിക്കോള് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സെയിം രീതിയിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റും വേണം എന്നാലേ ഇതിന് നമുക്കൊരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഓയിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇന്ന ഓയിൽ എന്നൊന്നുമില്ല ഏത് ഓയിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ലൈന് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഈ ട്രീയിലൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവുന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് ഒരു ലൈന് പോലെയാക്കി നമ്മുടെ നേരത്തെ വരച്ച് വെച്ച ഔട്ട്ലൈൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ട്രീ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഈ ട്രീ ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിന് മേലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മരത്തിന് മേലെ കുറച്ച് ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഒരു ഇലയുടെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു കത്തിയോ ബ്ലേഡോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ഇലയുടെ ഷേപ്പ് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഇല ഒരു ഫേവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ 
ഇതുപോലെ ഈ മരം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മരം മുഴുവനും ഇലകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെയിൽ ഉള്ളിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഇളകി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാമല്ലേ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ക്യാമലിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് അത് ഈ ബോർഡ് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോർഡ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗോൾഡൻ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ആയിട്ടുള്ള പേൾ കളർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കൈകൊണ്ടാണ് ഇത് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും നാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭംഗി കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുക കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലോ ഓഫീസിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തി സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ ഐഡിയാസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ ബായ്